Ipapakita ko sa inyo today kung paano ko ginagawa ang dark cinematic setup for my YouTube videos dito sa kwarto namin. Tara, baka may matutunan ka sa video na to. Baka lang naman. Just a quick disclaimer bago tayo magsimula. Hindi ako professional lightsman, gaffer, or kung ano mang tawag nyo dyan. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay base sa mga tutorials na napanood ko sa YouTube and actual experience din in setting up my own studio. At hindi ko rin sinasabi na maganda itong setup ko. Gusto ko lang mag-share doon sa mga gustong ma-achieve ang look na to pero hindi nila alam kung anong gagawin. And especially doon sa mga nag-vlog using their smartphones na kagaya ko. And with that out of the way, let's go! Tip number one is to keep your distance. Dahil nga gusto mong maging dark yung background, kailangan mong pumwesto na malayo sa background mo. In my case, dahil hindi naman masyadong malaki itong kwarto namin, I maintain at least 1 meter distance between the chair kung saan ako umuupo and the desktop computer as my background. So moving on to tip number 2 which is to eliminate other sources of light. Dito sa kwarto namin eh, may malaking bintana na tinakpan ko ng insulator foams para kahit anong oras ako mag-shoot eh, walang ilaw na nakakapasok sa kwarto. Ngayong naalis na natin yung ilaw na nanggagaling sa bintana, kailangan naman nating alisin or patayin yung room light. Gaya nga na nakita nyo kanina nung pinatay ko yung room light, eh dumilim na yung kwarto. So ang kailangan na natin gawin ay ilabas yung primary source of light or tinatawag natin key light. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang gamit kong key light ngayon is ang softbox na nabili ko sa Shopee worth 1,000 pesos. May ginawa akong video about dyan. Click nyo na lang to. Yes, yan. Oh. Oh, yan. Pero kung wala ka namang budget pambili ng softbox, pwedeng pwede kang gumamit ng LED lights na nabibili sa hardware store. Actually, yung gamit ko nga dati is a lampshade na nabili ko sa department store. So ngayon, set up na natin yung key light. Let's go! So sa nakikita nyo, yan yung tripod at dyan ko ilalagay yung smartphone. And yung key light is nilagay ko sa 2 o'clock, sa bandang 2 o'clock from the tripod para ma-achieve ko yung medyo Rembrandt or dramatic look para dun sa mukha ko. So ikabit na natin yung smartphone para makita natin yung output ng ganitong setup. Let's go! And there you have it ladies and gentlemen, ganito yung itsura or output pag nilagay mo yung key light 45 degrees away from your camera or your smartphone. So itong part na to ang well lit at sa kabila naman is may mga dark shadows ka making it look more dramatic or cinematic kumbaga. So for me pwede na tong setup na to pero kung gusto mong magkabuhay yung background pwede ka maglagay ng practical lights tulad ng lampshade or anything na pwedeng magbigay ng accent dun sa background mo. In my case RGB lights yung gamit ko. Teka yun ko lang. So ayan, na-achieve mo na yung dark cinematic lighting setup for your YouTube videos. If you like this video, please give it a thumbs up. Share mo na rin kung trip mo lang naman. At kung bago ka rito, please don't forget to subscribe to the channel and hit the bell para notified ka sa mga susunod nating videos. And again, thank you so much for watching and I'll see you on the next one.